ही लर्नर्स प्रांशी वर्मा द साइड वेलकम टू माई चैनल गाइस गाइस जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मैम प्लीज़ कंपाइलर डिज़ाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड कराइए हमारा कैरी ओवर एग्जाम है एंड अगर आपका रेगुलर एग्जाम भी है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है सो so, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न कंपाइलर डिज़ाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एड्रेस कोड इन्वॉल्व ऑप्शन आर ऑप्शन ए एग्जैक्टली थ्री एड्रेस ऑप्शन बी एट मोस्ट थ्री एड्रेसेस एंड ऑप्शन सी नो यूनेरी ऑपरेटर्स ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ओके सो ऐसा कुछ रेलिवेंट नहीं है कि थ्री एड्रेस कोड में ओनली एग्जैक्टली थ्री एड्रेस ही होता है नो एट मोस्ट मोस्ट थ्री एड्रेस होता है नो नो यूनरी ऑपरेटर्स ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है थ्री एड्रेस में सो दे आल आर रॉन्ग सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म इज ऑप्शन ए पोस्ट फिक्स नोटेशन ऑप्शन बी सिंटेक्स ट्री ऑप्शन सी थ्री एड्रेस कोड एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ दीज बिकॉज गाइज राइट आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ दीज सो एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म इज पोस्ट फिक्स नोटेशन एज वेल एज सिंटेक्स ट्री एंड एज वेल एज थ्री एड्रेस कोड ऑल्सो ओके सो दे आल आर राइट सो राइट आंसर इज आल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग प्रेसिडेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑप्शन ए फॉर आल पेयर्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स ऑप्शन बी फॉर आल पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स ऑप्शन सी टू डेलीमेट द हैंडल एंड ऑप्शन डी ओनली फॉर ए सर्टन पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स सो गाइज इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग प्रेसिडेंस रिलेशन आर डिफाइंड Only for a certain pairs of terminals. Right answer is option D. Only for a certain pairs of terminals. Next question. Relocating bits used by relocating loader are specified. Option A. Relocating loader itself. Option B. Linker. Option C. Assembler. Option D. Macro processor. So right answer is option B. Linker. so relocating bits used by relocating loader are specified by linker next question a compiler for a high level language that runs on one machine and produce code for different machine is called option a optimizing compiler option b one pass compiler option c cross compiler ऑप्शन डी मल्टी पास कंपाइलर गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन एंड क्वेश्चन इज ए कंपाइलर फॉर ए हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड क्रॉस कंपाइलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैन बी इजिली सिमुलेटेड बाई ए ऑप्शन ए एल एल ग्रामर ऑप्शन बी एम्बीट्रियस ग्रामर ऑप्शन सी एल आर ग्रामर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अप राइट आंसर इज एल आर ग्रामर ओके सो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैन बी इजिली सिमुलेटेड बाई ए लेफ्ट टू राइट ग्रामर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटपुट ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इज ऑप्शन ए मशीन कोड ऑप्शन बी इंटरमीडिएट कोड एंड ऑप्शन सी ए स्ट्रीम ऑफ टोकन एंड ऑप्शन डी ए पार्स ट्रीज गाइज अगर आपने कंपाइलर फेजेस अच्छे से लर्न किए हैं समझा है उन्हें आपको समझ आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए आपको इजीली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए स्ट्रीम ऑफ टोकन ओके सो आलवी इज इट आउटपुट ऑफ इलेक्सिकल एनालाइजर इज ए स्ट्रीम ऑफ टोकन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए द वे द रजिस्टर्स एंड एड्रेसिंग मॉडल्स आर यूज ऑप्शन बी द ऑर्डर इन विच कंप्यूटेशन आर परफॉर्म ऑप्शन सी द यूज ऑफ मशीन मीडियम्स एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ दीज द रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ रजिस्टर एंड एड्रेसिंग मोड्स आर यूज ओके एंड द the order in which computations are performed yes and the uses of machine idioms okay so they all are right 
So right option is option D, all of these. Next question. Reduction in strength means option A. Replacing runtime computation by compile time computation. Option B. Removing loop by invariant computation. Option C. Removing common sub expression. Option D. Replacing a costly operation by a relatively cheaper one. Right answer is option A. Replacing runtime computation by compile time computation. Okay. So, reduction in strength means replacing runtime computation by compile time computation. Next question. Blank space or scanning is the process where the stream of characters making up the source program is read from left to right and grouped into tokens. This is important, very, very important from unit 1. Option A is lexical analysis, option B diversion, option C modeling, option D none of the above. Right answer is option A lexical analysis. Okay, in lexical analysis or scanning is the process where the stream of characters making up the source program is read from left to right and grouped into tokens. Next question. Task of the lexical analysis is option A to parse the source program into the basic elements of tokens of the language. Option B to build a literal table and an identifier table. And option C to build a uniform symbol table. And option D all of these. Your right answer is option D all of these because task of the lexical analyzer is to parse the source program into the basic element or tokens of the language as well as to build a literal table and an identifier table and to build a uniform symbol table. Okay. Next question. Shift reduce parser R. Option A. Top down parser. Option B. Bottom up parser. Option C. Maybe top down or bottom up parser. Option D. None of the above. Right answer is option B, bottom up parser. If you have parsing unit third, cover it, then shift reduce parses are bottom up parser. Bottom up parser, we use technique shift reduce parsing. Ki. Okay. Next question. Any description error can be repaired by option A, insertion alone, option B, deletion alone, option C, insertion and deletion alone, option D, replacement alone. Right answer is option C, insertion and deletion alone. Any description error can be repaired by with the help of insertion and deletion alone. Next question. The linker option A is similar to interpreter. Option B uses source code as its input. Option C is required to create a load module. Option D none of the above. Right answer is option C. The linker is required to create a load module. Okay. It's not too similar, similar to interpreter and it's not uses source code as its input. Okay. So, in dono points se linker ka koi bhi attachment nahi hai guys. Linker is basically used and required to create a load module. Next question. A grammar that produces more than one parse tree for some sentence is called option A ambiguous, option B unambiguous, option C regular, and option D none of these. Okay, guys, so you have simple stuff and direct particular grammar say more than one parse tree generate ho rahe hai. Parse tree हम लोग generate करना सीखते हैं unit third में. So वहाँ पर अगर आपकी एक grammar से one से ज़्यादा means एक से ज़्यादा parse tree आप generate कर पा रहे हैं, it means आपकी grammar ambiguous है. And किसी particular grammar से only one tree ही आप generate कर पा रहे हैं, only one parse tree ही generate कर पा रहे हैं, it means आपकी grammar unambiguous है. Okay, so don't be confused here. Next question. In an absolute loading scheme, which loader function is accomplished by assembler? Option A, reallocation. Option B, allocation. Option C, linking. Option D, loading. Right answer is option A, reallocation. Next question, which of the following parser is most powerful? Option A, operator precedence. Option B, canonical LR. Option C, LALR. Option D, SLR. Right answer is option B, canonical LR. Okay. So, canonical LR 
पार्सर इज मोस्ट पावरफुल पार्सर इन पार्सिंग टेक्निक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन हेरिटेटेड एट्रीब्यूट इज ए नेचुरल चॉइस इन ऑप्शन ए कीपिंग ट्रैक ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑप्शन बी चेकिंग फॉर द करेक्ट यूज ऑफ एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर इज ऑप्शन ए कीपिंग ट्रैक ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो प्रोसेसर्स आर ऑप्शन ए हार्डवेयर ऑप्शन बी कंपाइलर ऑप्शन सी रजिस्टर्स ऑप्शन डी नन ऑफ द अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंपाइलर मैक्रो प्रोसेसर्स आर कंपाइलर नॉट टू बी हार्डवेयर एंड नॉट टू बी रजिस्टर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वे इज ए मैक्रो प्रोसेसर फॉर असेंबली लैंग्वेज कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट टू पास प्रोसेसर ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट वन पास प्रोसेसर ऑप्शन सी एक्सपेंड मैक्रो कॉज एंड सब्सिट्यूट आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शन डी आल ऑफ द अब राइट आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ द अब ओके सो इन विच वे इज ए माइक्रो प्रोसेसर ऑफ असेंबली लैंग्वेज कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंप्लीमेंट टू पास प्रोसेसर एज वेल एज इंडिपेंडेंट वन पास प्रोसेसर एंड एक्सपेंड मैक्रो कॉल्स एंड सब्सिट्यूट आर्ग्यूमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इन एन असेंबली लेवल प्रोग्राम इज ऑप्शन ए सब प्रोग्राम ऑप्शन बी ए कंप्लीट प्रोग्राम ऑप्शन सी ए हार्डवेयर पोर्शन ऑप्शन डी रिलेटिव कोडिंग राइट आंसर इज ऑप्शन ए सब प्रोग्राम मैक्रो मूव इन एन असेंबली लैंग्वेज असेंबली लेवल प्रोग्राम इज सब प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स विच इज टिपिकली अप्लाइड ऑन लूप इज ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ इनवेरियंट कंपिटिशन ऑप्शन बी पी फोल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन सी कॉन्स्टेंट फोल्डिंग एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ दीज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स विच इज टिपिकली अप्लाइड ऑन लूप इज रिमूवल और इनवेरियंट कंपिटिशन as well as peephole optimization and as well as constant folding okay next question concept which can be used to identify loops is option a dominators option b reducible graphs option c depth first ordering and option d all of these okay right answer is all of these because concept which can be used to identify loops is dominators as well as reducible graphs option c also write depth first ordering okay next question local and loop optimization is in turn provide motivation for option a data flow analysis option b constant folding option c p hole optimization option d dfa and constant folding right answer is option a data flow analysis local and loop optimization is done provide motivation for data flow analysis next question lr it stands for option a left to right option b left to right re reduction option c left to right and option d left to right and right most derivation in reverse right answer is option d left to right and right most derivation in reverse okay next question grammar of the processing is checked at a uh, blank space phase of compiler option a semantic analysis option b code generation option c syntax analysis option d code optimization right answer is option c syntax analysis next question which of the following is not an intermediate code from option a postfix notations option b syntax trees option c three address codes option d quadruplets okay right answer is option d quadruplets is not an intermediate code okay postfix notations postfix notations option b syntax trees option c three address codes option d quadruplets okay right answer is option d quadruplets is not an intermediate code okay so 
is not an intermediate code from quadruplets. Next question. A compiler that runs on one machine and produces code for a different machine is called option A. Cross compiler. Option B. One pass compilation. Option C. Two pass compilation. Option D. None of the above. Right answer is option A. Cross compilation. Okay. Next question. The graph that shows basic blocks and their successor relationship is called option A. Deg. Option B. Flow chart. Option C. Control graph. Option D. Hamil. Tonian graph. Right answer is option B. Flow chart. Next question. A grammar is meaningless. Option A. If terminal set and not terminal set are not just disjoint. Option B. If left hand side of a production is a single terminal. Option C. If left hand side of a production has no non terminal. And option D. All of these. Right answer is option A. If terminal set and non-terminal set are not disjoint. Okay. Next question. Which of the following is used for grouping of characters into tokens? Option A. Parser. Option B. Code optimization. Option C. Code generator. Option D. Lexical analyzer. Right answer is option D. Lexical analyzer. Okay. So, lexical analyzer is used for grouping of characters into tokens. Next question. An optimizer compiler, option A, an op is optimized to occupy less space. Option B, is optimized to take less time for execution. Option C, optimizes the code. Option D, none of these. Right answer is option D, none of these. Next question. P hole optimization, option A loop optimization, option B local optimization, option C constant folding, option D data flow analysis. Okay, so guys, in P hole optimization, constant folding is required and used. Okay, next question: the action of parsing the source program into proper syntactic classes is called option A syntax analysis. Option B, lexical analysis. Option C, interpretation analysis. Option D, general syntax analysis. Okay, guys. Right answer is option B, lexical analysis. So, this is the action of parsing the source program into proper syntactic class is called lexical analysis. Okay, now let's find out this lecture. See you in the next video. Thanks for watching this video.